ఈ వీడియోలో మోడ్యూల్ అంటే ఏంటి ప్యాకేజ్ ఏంటి ఏంటో చూద్దాము నార్మల్గా మనకి మన నోట్బుక్ తోటి ఏమేమి ప్యా ప్యాకేజెస్ కొన్ని వచ్చేస్తాయి నెంపై అనే ప్యాకేజ్ వస్తుంది కానీ మనకి ఇంకా డేటా సైన్స్ ప్రాస్పెక్టివ్లో మంచి ప్యాకేజెస్ లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి వాటిని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలో చూద్దాం సో ఫస్ట్ మోడ్యూల్ అంటే ఏంటంటే మోడ్యూల్లో మోడ్యూల్ ఈజ్ ఏ సింపుల్ ఏ ఫైల్ కంటైనింగ్ ఆ పైథాన్ డిఫినేషన్స్ ఫంక్షన్స్ అండ్ స్టేట్మెంట్ పుటింగ్ కోడ్ ఇన్ టు మోడ్యూల్స్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ బికాస్ ఆఫ్ ఎబిలిటీ టు ఇంపోర్ట్ మోడ్యూల్ ఫంక్షనాలిటీ ఇన్ టు యువర్ స్క్రిప్ట్ ఆర్ ఐ పాత సెక్షన్ సో ఈ ప్యాకేజ్ ఈజ్ ఏ జస్ట్ వే ఆఫ్ కలెక్ష కలెక్టింగ్ రిలేటెడ్ మోడ్యూల్స్ టుగెదర్ విత్ ఇన్ ఏ సింగిల్ ట్రీ లైక్ హెరాచి వెరీ కాంప్లెక్స్ ప్యాకేజెస్ లైక్ నెంపై ఆర్ఎస్ కైపై హ్యావ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ మోడ్యూల్స్ అంటే మనకి మోడ్యూల్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్గా ఒక ఫం కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి అనుకుందాం అలాంటి మోడ్యూల్స్ అన్నీ కలిపి ఒక ప్యాకేజ్ కింద తయారు చేస్తాము ఆ ప్యాకేజ్లు మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి డేటా సైన్స్ ప్రాస్పెక్టివ్లో అంటే నెంపై అండ్ ఎస్ ఎస్ కైపై ఉన్నాయి అవి కాకుండా మనకి ఇంకా మెటా స్కైపై అని చెప్పి నెంపై అని చెప్పి అలాగే మెటా ఫ్లోలెట్ లిబ్ అని చెప్పి పాండాస్ అని చెప్పి ఓకే ఎన్ఎల్టీకే సో ఇలాంటి ప్యాకేజెస్ అన్నీ ఉన్నాయి సో మనకి మరి ఇలాంటి ప్యాకేజెస్ని మనం ప్రోగ్రామ్లో వాడుకోవాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి సో మనం ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఊరికే ఒకసారి మన పైతాను జూపిటర్ నోట్బుక్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూద్దాం మోడ్యూల్ ఏ మోడ్యూల్ ఈజ్ ఏ ఫైల్ కంటైనింగ్ పైథాన్ డెఫినేషన్ అండ్ స్టేట్మెంట్స్ ద ఫైల్ నేమ్ ఈజ్ ద మోడ్యూల్ నేమ్ విచ్ ఇస్ సఫిక్స్ డాక్ టు పీవై మెథడ్ అండ్ ప్యాకేజ్ ప్యాకేజ్ ఆర్ వే ఆఫ్ స్ట్రెచ్చింగ్ పైథాన్ మోడ్యూల్ నేమ్స్ ఫై బై యూజింగ్ ద డాటెడ్ మోడ్యూల్ నేమ్స్ సో ఇవన్నీ ఒకసారి చూద్దాం మనం సో న్యూ తీసుకుని పైథాన్ త్రీ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను నేను యాక్చువల్గా ఏదైనా ఒక ఒక ప్యాకేజ్ని వాడుకోవాలి అనుకుంటున్నాను ప్యాకేజ్ని వాడుకోవాలంటే ఇంపోర్ట్ ఇంపోర్ట్ మనకి ప్యాకేజ్ నేమ్ తెలుసు లేకపోతే దీనే లైబ్రరీ అంటాం ఓకే నెంపై ఎన్యుఎంపీవై ఓకే సో మనకి నెంపై అనే లైబ్రరీ మనకి ఇంపోర్ట్ అయిపోయింది ఈ ప్రోగ్రామ్ వరకు ఓకే మీకు ఇంపోర్ట్ అయ్యిందా లేదా అని ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయనుకుంటే నెంపై డాట్ అని చెప్పి క్లిక్ చేసి ట్యాప్ ప్రెస్ చేయండి ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తే ఇందులో ఏవైతే మోడ్యూల్స్ ఉన్నాయో అంటే మోడ్యూల్స్ కానీ ఫంక్షన్స్ కానీ అంటామో ఏవైతే మోడ్యూల్స్ ఉన్నాయో అన్నీ కూడా డాట్ తర్వాత కనపడతా ఉంటాయి ఓకే సో లేదు మీరు ఇంకోటి ఏదన్నా ఎస్సిఐ పీవై స్కైపై వాడదామనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు చూడండి ఎస్ఈఐ పీవై స్కైపై డాట్ ట్యాప్ కొడుతున్నాను మనకి ఏవి కూడా రావట్లేదు ఎందుకంటే మనం స్కైపైని ఇంపోర్ట్ చేసుకోలేదు నేను ఆల్రెడీ స్కైపై లైబ్రరీని ఇంపోర్ట్ స్కైపై సో స్కైప్ ఒక్క నిమిషం చూడండి స్కైపి అనే ఒక లైబ్రరీ అసలు మనం మన జూపిటర్ నోట్బుక్లోనే లేదు అంటే మన అనుకోండా డిస్ట్రిబ్యూషన్లోనే లేదు మరి స్కైప్ అయిన మనం ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి మన సిస్టంలోకి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత మనం దీన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో చూద్దాం సో స్కైప్ అయిన మన సిస్టంలోకి ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే సో మీరు ఒకసారి ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్లోకి వెళ్ళండి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు 
కొండ అనకొండ త్రీ అని కనబడుతుంది కదా అక్కడికి వెళ్ళి అనకొండ ప్రాంప్ట్ని ఓపెన్ చేయండి సో ఇక్కడ యూజర్స్ వెంకట అనకొండ త్రీ అనే ఫోల్డర్ ఉంది అందులో మనం ఉన్నాం అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి అంటే కోండ ఇన్స్టాల్ ఎస్సిఐపివై అని ఎంటర్ చేయండి సో స్కైపై లైబ్రరీ అనేది మన దాంట్లో ఇన్స్టాల్ అవుతూ ఉంటుంది కాసేపు వెయిట్ చేయండి సాల్వింగ్ ప్యాకేజ్ స్పెసిఫికేషన్స్ సో ఆల్ రిక్వెస్టెడ్ ప్యాకేజ్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్డ్ అని చెప్పేసి ప్యాకేజ్ నేను రెండు అంట అనకొండ త్రీ ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి లైబ్రరీ మనకి ఇన్స్టాల్ అయ్యింది ఇప్పుడు మనం స్కైపీలో ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం ఎస్ఈఐ పీవై డాట్ ట్యాబ్ కొట్టండి సో ఇందులో ఉన్న మనకి మాడ్యూల్స్ ఏమున్నాయో అన్నీ కూడా డిస్ప్లే అవుతున్నాయి ఇంకా మీకు ఎగ్జాంపుల్ కావాలంటే ఇంకా ఏదన్నా ప్యాకేజ్ గురించి చూద్దాం మెటా ఓకే కంట్రోల్ సి హోమ్ సో ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అనే టైప్ చేసి ఐఎమ్ పివో ఆర్ట్ ఇంపోర్ట్ సో ఇంపోర్ట్ అవుతుందో లేదో చూడండి సో ఆల్రెడీ మెటా ప్లాట్ క్లిప్ అనేది ఆల్రెడీ మనకి ప్రీ డిఫైండ్గా ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది డాట్ ట్యాప్ ఓకే మెటా ప్లాట్ క్లిప్ సో లేదు ఏదన్నా లేని ప్యాకేజ్ ఏదన్నా చూద్దాం కోండా డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ తోటి తీయాను ఓకే కాపీ సో ఇంపోర్ట్ సో ఈ మోడ్యూల్ అనేది మనకి లేదు అని చూపిస్తుంది ఒకసారి తీయాను క్యాపిటల్ తీసేసి స్మాల్ వ్యాడ్లో వస్తుందా లేదు సో తీయాను అనేది అసలు లేదు అని చెప్పి మనకి చూపిస్తుంది మరి తీయానోని అనే ప్యాకేజ్ని లైబ్రరీని మనం అలా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం మళ్ళీ ఇంకోసారి చూపిస్తున్నాను ఆల్ ప్యాకేజ్లోకి వెళ్ళండి లేకపోతే ఇక్కడ అనకొండ అని సెర్చ్ కొట్టండి ఏఎన్ఏ కూడా అనకొండ ప్రాంప్ట్లోకి వెళ్ళండి ఓకే ప్రాంప్ట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు కాసేపు వెయిట్ చేయండి కోండ ఇన్స్టాల్ ఇన్స్టాల్ సో మీ ప్యాకేజ్ నేను ఓకే తీయాను సో ఎంటర్ కొడుతున్నాను సో ఫెచ్చింగ్ ప్యాకేజ్ మెటా డేటా సాల్వింగ్ ప్యాకేజ్ స్పెసిఫికేషన్స్ సో ఎస్ ఆ నోన్ అని అడుగుతుంది ఎస్ ఎంటర్ చేయండి ఎంత టైం పడుతుంది చాలా పెద్ద పెద్ద ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి అందులో చాలా మోడల్స్ ఉంటాయి మనకి మనకి డేటా సైన్స్ ప్రాస్పెక్టివ్లో ఏవైతే మోడల్స్ ఉన్నాయో వాటిలో చాలా వరకు ఈ వీడియో సెషన్స్లో కవర్ చేద్దాం
ఓకే ఇప్పుడు చూడండి యాక్చువల్గా మనకి ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది కావాలంటే మీరు ఇంకోసారి ఇన్స్టాలేషన్కి ట్రై చేయండి కోండా ఇన్స్టాల్ తీయాను అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనకి ఏ మెసేజ్ వస్తుందో చూడండి So, fetching the package metadata, solving package specifications, కొద్ది టైం పడుతుంది అండి ఒక ఒక చాలా పెద్ద ప్యాకేజ్ ఉంటుంది అవి ఇన్స్టాల్ కావడానికి మనకి చాలా టైం పడుతుంది చూడండి ఇక్కడ ఆల్ రిక్వెస్ట్ ప్యాకేజెస్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్డ్ అని చెప్పి మనకి చూపిస్తుంది మీరు ఆల్రెడీ ఉన్న దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేద్దామని మళ్ళీ ట్రై చేసిన ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు మనకి ఈ విధంగా మెసేజ్ డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఒకవేళ మీకు కోండా తోటి ఇన్స్టాల్ చేయడం ప్రాబ్లం అయిన అయిందనుకుంటే పిప్ అని టైప్ చేయండి పిప్ ఇన్స్టాల్ సో మీ ప్యాకేజ్ నేమ్ సో పిప్ అనే కమాండ్ని కూడా మనం వాడుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇంపోర్ట్ తీయాను ఓకే ఒకసారి ఫైల్ని రీఫ్రెష్ చేయండి ఒకవేళ మీకు ఏం కనపడకపోతే సో ఇప్పుడు చూడండి టీ దగ్గర క్యాపిటల్ టీ ఇచ్చారు ఓకే ఎంటర్ చేయండి క్యాపిటల్ టీ అనే మాడ్ ఇది లేదు అని చెప్పి మనకు చూపిస్తుంది స్మాల్ టీనే ఓకే తర్వాత సో ఇందులో ఏమైనా ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయా టీయానో డాట్ సో డాట్ ట్యాబ్ సో ఇందులో ఉన్న ఏవైతే మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయో మనకు అవన్నీ కూడా డిస్ప్లే అవుతున్నాయి సో అంటే ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్ నెంపై అంటే నెంపైలో ఉన్న మాడ్యూల్స్ అన్నీ కూడా మన ప్రోగ్రామ్లోకి ఇంక్లూడ్ అయిపోతున్నాయి ఇంపోర్ట్ అయిపోతున్నాయి అలా కాకుండా మనకి నెంపైలో ఉన్న నెంపైలో ఉన్న అబ్సల్యూట్ అనే ఒక మాడ్యూల్ని అబ్సల్యూట్ అనే ఒక ఫంక్షన్నే మనం తీసుకోవాలి అనుకుంటే మరి మనం ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి ఇందులో చాలా మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనకు వస్తే మన ప్రోగ్రాము మనకి అన్నెసరీగా చాలా కొన్ని చాలా మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి వీటిలో కొన్ని వద్దు ఒకటే కావాలి మనకి అలాంటప్పుడు మనం ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఎలా మన ప్రోగ్రామ్లో స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు సో న్యూ ఫైల్ తీసుకుంటున్నాను పైథాన్ త్రీ ఇప్పుడు నాకు ర్యాండ్ ఎన్ అనే ఫంక్షన్ ఉంటుంది అది కావాలి ర్యాండ్ ఎన్ ఓకే షిఫ్ట్ ఎంటర్ కొడుతున్నాను సో మనకి ఎర్ర అనేది వచ్చింది ఇప్పుడు నేను ర్యాండ్ అనే ఎన్ అనేది ఎక్కడ ఉంది నెంపైలో ర్యాండమ్ అనే ఒక మాడ్యూల్ ఉంది అందులో ర్యాండ్ అన్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది సో దాని వరకే నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రమ్ నెంపై డాట్ ర్యాండమ్ ఓకే ర్యాండమ్ నెంపై అనే లైబ్రరీలో ఉన్న ర్యాండమ్ అనే మాడ్యూల్లో ఉన్న ర్యాండ్ అన్ అనే ఫంక్షన్ ఓకే షిఫ్ట్ ఎంటర్ ఇప్పుడు చూడండి ర్యాండ్ ఎన్ అని కాల్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ర్యాండ్ ఎన్ సో మనకి ర్యాండమ్ నెంబర్ వస్తుంది కదా లాఫుల్ ఆర్జీ నెంబర్ చెప్పినప్పుడు మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము సో ఈ విధంగా మనకు స్పెసిఫైడ్ ఇప్పుడు స్పెసిఫైడ్ మాడ్యూల్ కావాలనుకుంటే స్పెసిఫైడ్ మాడ్యూల్లో ఉన్న స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ కావాలనుకుంటే ఈ విధంగా కూడా మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు సింటాక్స్ వచ్చేసి ఫ్రమ్ అవర్ లైబ్రరీ నేమ్ డాట్ మాడ్యూల్ నేమ్ ఇంపోర్ట్ అవర్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ నెంపై వస్తుందా రావట్లేదు సజెషన్స్ ట్యాబ్ రావట్లేదు చూసారా ఓన్లీ ర్యాండ్ అని వర్క్ సో నెంపై డాట్ ర్యాండమ్ పెడదాం డాట్ ఆర్ఏఎం డిఓఎం ఓకే ఓన్లీ ర్యాండ్ ఎన్ అనే ఫంక్షన్ వర్క్ మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి మిగతా ఏమీ కూడా మనకి ఇంపోర్ట్ కాలేదు ఈ విధంగా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో